தமிழ் எஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி கண்துடிப்பு சம்மந்தமான சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்வோம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வரும் இன்றைக்கி நம்மளில் சில பேருக்கு கண் துடிப்பு அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் இந்த கண் துடிக்கக்கூடிய பழக்கத்தை ஆங்கிலத்தில் ஐ ட்விச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஏன் நடக்குது இதுக்கான காரணம் என்ன இதை எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கண்களுடைய மேலிமை மற்றும் கீழிமை இது சில நேரங்களில் சில நொடிகள் மட்டும் நடக்கிறத பார்த்துருப்போம் இந்த நிகழ்வானது சில நொடிகள் மட்டும் இல்லாமல் மணிக்கணக்கில் கூட நடக்கலாம் சில நேரங்களில் நாள் கணக்கில் கூட அது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் அதிகமாக இருக்குது இன்றைக்கி நம்மளில் பல பேர் சொல்லுவாங்க இடக்கண் துடித்தா நல்லது வழக்கண் துடித்தா அபசகுணம் அப்படிங்கிற மாதிரி சில நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க இது நம்பிக்கைன்னு சொல்கிறதோ இது ஒரு மூட நம்பிக்கைன்னு தான் சொல்லணும் இது நமக்கு தேவையில்லை நம்ம அதை கடந்து போகலாம் இதுபோல் நடக்கக்கூடிய அந்த கண் துடிப்பானது சில அதுக்கு எரிச்சலூட்டக்கூடியதாக இருந்தாலும் இது ரொம்ப ஆபத்தாக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆபத்து கிடையாது கண்களுடைய இமையானது ஏன் இந்த அளவுக்கு துடிக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு மருத்துவர்கள் சொல்லக்கூடிய காரணங்களாக என்னென்ன இருக்குங்கிறதையும் பார்க்கலாம் மன அழுத்தம் அளவுக்கு அதிகமாக உணவில் சேர்த்து கொள்ளக்கூடிய இந்த காஃபின் அடுத்ததாக தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்புறம் கண்களுடைய வறட்சி இது போன்ற காரணங்களை தான் முதலாவது தான் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மது அருந்தக்கூடிய பழக்கம் பிரகாசமாக எரியக்கூடிய விளக்கினுடைய வெளிச்சம் இது கூட இதுக்கான காரணமாக சொல்லப்படுது கூடுதலான சில காரணங்கள் சொல்லப்படுது அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா கண் பரப்பு மற்றும் இமையின் உள்பக்கத்தில் இதாக தூசி விழுந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதில் உறுத்தல் ஏற்படும் இது போன்ற உறுத்தல் காரணமாக கூட இது நிகழலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது போலவே அதிக உடல் உழைப்பு புகைப்பிடிக்கக்கூடிய பழக்கம் அப்புறம் மாசுபற்ற இந்த காற்று இது போன்ற காரணங்களால் ஏற்படக்கூடிய தலை சுற்றுதல் இது போன்ற உணர்வுகள் மூலமாகவும் இது நடக்கலாம் சிலருக்கு மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிடக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பாங்க அவங்களுக்கும் இது போன்ற நிகழ்வுகள் கண்டிப்பாக நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது இந்த இமைகள் துடிப்பதன் மூலமாக ஏதேனும் வழி ஏற்படுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கான வாய்ப்புகள் மிகவே குறைவு அடுத்து இந்த கண் துடிக்கக்கூடிய பழக்கத்திலேருந்து எப்படி நம்ம நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் பாதுகாவதாக நம்ம எதை நிறுத்தி கொள்ளணும்னு பார்த்தோம்னா காஃபின் சேர்ந்த பானங்கள் மற்றும் உணவுகளை தவிர்த்து கொள்வது நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த காஃபின் எது எதெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா தேநீர் மற்றும் காஃபி அது மட்டும் இல்லாமல் சாக்லேட் கூட இது இருக்கிறத பார்க்க முடியுது ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த கண் துடிப்பானது எந்தெந்த காரணங்களாக நிகழுதுன்னு பார்த்தோம்னா வெவ்வேறு காரணங்களாக தான் நிகழதாக இருக்குது அதனால் இந்த காஃபின் கலந்த உணவால் தான் நமக்கு கண் துடிப்பு இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த காஃபின் கலந்த உணவுகளை உட்கொள்வதை ஒரு வாரம் அல்லது ரெண்டு வாரத்துக்கு நிறுத்திவிட்டு மறுபடியும் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி மீண்டும் துடிச்சிச்சுனா கண்டிப்பாக அதன் மூலமாக தான் நடக்குதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்ததாக இந்த இமை துடிப்பு பிரச்சனை உள்ளவங்க எதை தவிர்த்துக்கணும்னு பார்த்தோம்னா மதுபானம் குடிப்பதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த இமை துடிப்பு பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுவது என்னென்னு பார்த்தோம்னா போதிய அளவான தூக்கம் இல்லாதது தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது போல் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஏழு மணியிலேருந்து எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் அவங்க தூங்குறதுக்கான ஒரு நேரத்தை அவங்க ஒதுக்கி கொள்ள வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க தூங்க போகிறது முன்னாடி டிவி அப்புறம் அந்த மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது இது போன்ற பழக்கங்களை கொஞ்சம் தவிர்த்து கொள்வது நல்லது அடுத்த காரணமாக சொல்லப்படுவது என்னென்னு பார்த்தோம்னா வறண்டு போன கண்கள் பெரியவங்களுக்கு குறிப்பாக ஐம்பது வயசு மேலே உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே கண்களானது வறட்சி அடைய தான் செய்யும் ஒருவேளை சிறுவர்களுக்கோ அல்லது இளைஞர்களோ இது போல் பிரச்சனை ஏற்படுதுன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் மொபைல் ஃபோன் அப்புறம் ஐபேட்னு சொல்லிட்டு எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது போல் பயன்படுத்தக்கூடிய நேரங்களில் அந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த வெளிச்சத்தின் காரணமாக கூட இந்த கண்களானது வறட்சி அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதை தவிர்த்து சிலருக்கு டேப்லெட் சாப்பிடக்கூடிய பழக்கங்கள் இருக்குது அதாவது மருந்துகள் சாப்பிடக்கூடிய பழக்கங்கள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சிலர் கான்டாக்ட் லென்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணுறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது போல் ஏற்படக்கூடிய காரணங்களால் கூட இந்த கண்களானது வறட்சி அடையலாம் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுது அடுத்ததாக சொல்லக்கூடிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா உடம்பில் நீர் சேர்த்து குறைந்து போவதும் இதற்கான காரணமாக சொல்லப்படுது இது போல் பிரச்சனை உள்ளவங்க அளவுக்கு அதிகமாகவே நீரை பருக வேண்டும் அடுத்ததாக சொல்லக்கூடிய ஒரு காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஊட்டச்சத்து குறைவாக இருக்கிறது கூட ஒரு முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுது இந்த மெக்னீஷியம் போன்ற சத்துக்கள்லாம் குறைவாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கண்ணிமை துடிப்பதற்கு இது ஒரு காரணமாகவும் அமையும் அதனால் மெக்னீஷியம் உள்ள பொருட்களாக பார்த்து உண்ண வேண்டியது இங்கே அவசியமாக இருக்குது இந்த இமை துடிக்கக்கூடிய பழக்கத்தை மாற்றிக்கொள்வதற்கு அதாவது குணப்படுத்துவதற்கு எந்த முறையை கையாளலாம்னு பார்த்தோம்னா ஹைட்ரோ தெரபின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சிகிச்சையை பயன்படுத்தி கூட ஓரளவுக்கு நம்ம கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரலாம் ஹைட்ரோ தெரபி சிகிச்சைய
இது போல் இமைகளில் மசாஜ் செய்வது மூலமாக நம்மளோட ரத்த ஓட்டத்தை அது சீராக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கண்களில் உள்ள தசைகளானது இன்னும் வலுவாகும் அது போலவே இன்னொரு சிகிச்சையும் இருக்குது அது எப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க கண்களை சிமற்றுவது மூலமாகவும் இதுக்கான ஒரு தீர்வு நம்ம ஏற்படுத்த முடியும் இந்த பயிற்சியை நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு பார்த்தோம்னா முடிந்த அளவுக்கு கண்களை வந்து இறுக்கமாக வச்சுட்டு பிறகு முடிந்த அளவுக்கு அது விரிவாக தெரியும் இது போல் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எவ்வளோ ஒரு செய்யணும்னு பார்த்தோம்னா கண்கள்லேருந்து தண்ணீர் வர வரைக்கும் இது போல் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இது மாதிரி செய்யறது மூலமாகவும் இதை நம்ம கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரலாம் இது போல் செய்யும் போது சிலருக்கு கண்வழி ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக அவங்க நிறுத்திடுங்க அடுத்து இறுதியாக பார்க்க போகிற ஒரு பயிற்சி என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்க கண்களை நல்லா இறுக்கி வைத்துக் கொள்ளுதல் இந்த முறையை நம்ம எப்படி செய்யணும்னு பார்த்தோம்னா கண்களை ஒரு நிமிட நேரத்துக்கு நல்லா மூடி வச்சுக்கோங்க மூடி இருக்கும் போது நல்லா முடிந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு மூல முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இறுக்கி வச்சுக்கோங்க இது போல் இறுக்கி வச்ச கண்களை ஒரு நிமிடம் கழித்து கண்களை திறக்கக்கூடாது திறக்காமல் மெதுவாக அப்படியே தளர விடுங்க இது போல் ஒரு மூணு முறை செய்யுங்க செஞ்சதுக்கப்புறம் கண்களை திறந்து விடுங்கள் இந்த தகவல் அனைத்தும் பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்